a small coincidence word count, 1045 words a small coincidence 1 Thaddeus Coughlin cooked his boiled egg and toasted his muffin on the old cast iron stove at his apartment on Boylston Street, Boston. It was 1921. He was 64 years old, had never married, and had worked as the manager of a store that sold ladies' clothing for 10 years, but he was thinking of retiring. Would his pension be enough? He sipped his tea and wondered about his future. The prospect of taking a wife had never occurred to him, he was solitary and content that way. There had been a young woman at the shop, a Miss Timmons, he'd flirted with eight years ago, but, oh. She'd been young, in her twenties, and he'd never really dreamed she'd be interested in him. He'd sold lace blouses and brocade skirts to women, but had never, before Miss Timmons, been attracted to anyone with whom he worked. She'd been blonde and plump, a salesgirl who was probably working at her first job. Too young for him, he fingered a book as he drank his tea. It was a volume of Edgar Allan Poe's poems, Poe had been born in Boston. Thaddeus thought he might have become a poet if only he had gone to college, and gotten a degree in English. He had visions of autumn leaves dropping on the Boston Common, and unrequited love as a young man, and smoking a cigar at the social club he occasionally frequented. He was undereducated, that was certain, his father had only been a bricklayer, but he'd always had aspirations to high society and enjoyed the social club. Finishing his egg and muffin and tea, he wiped his hands on a cloth napkin and resolved that this Sunday, at least, when he didn't have to work, he'd take a walk in the Boston Common and enjoy the greenery, for it was spring, and he felt as if he'd have a quick step when he went out. 2. Annabelle finished her egg and toast in her apartment on Boylston Street near the Boston Common. It was the year 2021. She was having a late breakfast, as she'd stayed up until 2.00 a.m. talking with her best friend, Regina, who had spent the night. But Regina had gone home already, planning to meet up with her boyfriend later that afternoon to visit the Museum of Fine Arts. Annabelle worked during the week at a boutique selling women's fashions. She got tired of it sometimes, being on her feet all day and having to dress nicely for her job. She wished she could just wear sweatpants all day. She was in her mid-twenties, and aspired to be an editor at a magazine one day, she'd majored in English in college. But right now a job in a shop was all she could manage to find, and it wasn't bad work. She decided to clean out the closet in her studio apartment, while sorting through cardboard boxes and a pile of old sheets and quilts. She found a Ouija board she'd long since forgotten. Pulling it out of the closet, she set it on her dining table and began using it. She hadn't played Ouija in years. As her fingers manipulated the little plastic platform that was supposed to guide her to her answers, she asked the Ouija board if she might find a boyfriend soon. To her surprise, the plastic planchette spelled out the letters T-H-A-D-D-E-U-S. But who was Thaddeus? She was baffled. She asked the Ouija board who he was. It spelled out the number 1921. A hundred years ago. Well, obviously he couldn't be suitable for a boyfriend. She put the board away in her closet and kept cleaning, this time attacking her kitchenette where her dirty dishes had piled up in the sink and the countertop needed a scrub. 3. Thaddeus, this was still spring of 1921 had gone for his walk on the Boston Common. He'd seen a few couples there, young dandies with their girlfriends, strolling and taking in the air. He felt a bit lonely. For once, usually he enjoyed being solitary. He wondered what would become of Boston Common a century from now. Would couples still spend weekends wandering through the park together? He thought of Poe and his poem about Annabelle Lee, a young girl, someone Thaddeus could imagine himself being in love with. It was many and many a year ago, Dot and I was a child and she was a child. But whom to love when one is in one's sixties? The prospect of romance seemed very distant. He groaned and thought he'd better adopt a pet, maybe a little tomcat he found somewhere. After all, what was life without companionship? He stretched out on his bed, like a cat, and took a nap. For Annabelle, it was still 2021, and springtime, went for a walk that afternoon on the Boston Common. While she walked past maple trees, she spotted a stray yellow cat wandering along the path. It mewed at her, as if it was hungry. She approached it and saw that the cat didn't mind her proximity. She picked it up, and said, I'll take you home. I need a pet, and you're here and I'm here. And you obviously haven't been fed in a while. 
She carried the cat back to her studio and went out to buy a bag of litter, a plastic litter box, and canned food for the cat. I. Một sự hợp tác nhỏ số từ 1,045 từ một sự hợp tác nhỏ một Thaddeus Coughlin đã nấu món trứng luộc và nướng bánh muffin trên chiếc bếp gang cũ tại căn hộ của anh trên phố Boston, Boston. Đó là năm 1921, ông ấy 64 tuổi chưa từng kết hôn và đã làm quản lý một cửa hàng bán quần áo phụ nữ trong 10 năm nhưng ông ấy đã nghĩ đến việc nghỉ hưu. Lương hưu của anh ta có đủ không? Anh nhấp một ngụm trà và tự hỏi về tương lai của mình. Viễn cảnh lấy một người vợ chưa bao giờ xảy ra với anh anh đơn độc và mãn nguyện như vậy. Có một phụ nữ trẻ ở cửa hàng, cô Timmon, anh ta đã tán tỉnh 8 năm trước nhưng ồ cô ấy còn trẻ, ở độ tuổi 20 và anh ấy chưa bao giờ thực sự mơ rằng cô ấy sẽ quan tâm đến anh ấy. Anh ấy đã bán áo gen và váy thổ cẩm cho phụ nữ. Nhưng trước khi cô Timmon chưa bao giờ bị thu hút bởi bất kỳ ai mà anh ấy làm việc cùng. Cô ấy có mái tóc vàng và đầy đặn, một cô bán hàng có lẽ đang làm công việc đầu tiên của cô ấy còn quá trẻ đối với anh ấy. Anh chạm vào một cuốn sách khi anh uống trà, đó là một tập thơ của Edgar Allan Poe sinh ra ở Boston. Thaddeus nghĩ rằng anh ta có thể đã trở thành một nhà thơ nếu chỉ cần anh ta học đại học. Và lấy một tấm bằng tiếng Anh, anh ấy đã có những hình ảnh về những chiếc lá mùa thu rơi trên Boston Common và tình yêu đơn phương khi còn là một chàng trai trẻ và hút xì gà tại câu lạc bộ xã hội mà anh ấy thỉnh thoảng hay lui tới. Điều đó chắc chắn là anh ấy được học hành thấp hơn bố anh ấy chỉ làm thợ hồ nhưng anh ấy luôn có khát vọng vươn lên xã hội cao và rất thích câu lạc bộ xã hội. Ăn xong món trứng, bánh muffin và trà, anh ấy lau tay trên một chiếc khăn ăn bằng vải và quyết định rằng chủ nhật tuần này, ít nhất khi anh ấy không phải làm việc, anh ấy sẽ đi dạo ở Boston Common và tận hưởng cây xanh, vì đó là mùa xuân, và anh ấy cảm thấy như thế anh ấy sẽ có một bước đi nhanh chóng khi anh ấy đi ra ngoài. Hai Unable đã ăn xong món trứng và bánh mì nướng trong căn hộ của mình trên phố Boston gần Boston Common. Đó là năm 2021, cô ấy đang ăn sáng muộn vì đã thức đến 2 giờ sáng để nói chuyện với người bạn thân nhất của mình, Reziner, người đã qua đêm. Nhưng Reziner đã về nhà rồi cô định gặp bạn trai vào chiều muộn hơn để đến thăm bảo tàng mỹ thuật. Unable đã làm việc trong tuần tại một cửa hàng bán thời trang dành cho phụ nữ. Đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi với công việc này. Phải đi chân cả ngày và phải ăn mặc đẹp cho công việc của mình. Cô ước mình có thể chỉ mặc quần bó sát cả ngày. Cô ấy ở độ tuổi ngoài 20 và mong muốn một ngày nào đó trở thành biên tập viên của một tạp chí cô ấy học chuyên ngành tiếng Anh ở trường đại học. Nhưng hiện tại, tất cả những gì cô ấy có thể tìm được là một công việc trong một cửa hàng, và đó không phải là công việc tồi. Cô quyết định dọn dẹp tủ quần áo trong căn hộ studio của mình. Trong khi phân loại các hộp cắt tông và một đống khăn trải giường và mền cũ, cô tìm thấy một tấm bảng Aria mà cô đã bỏ quên từ lâu. Kéo nó ra khỏi tủ, cô đặt nó trên bàn ăn của mình và bắt đầu sử dụng nó. Cô ấy đã không chơi Aria trong nhiều năm, khi những ngón tay của cô ấy điều khiển nền nhựa nhỏ được cho là sẽ hướng dẫn cô ấy đến câu trả lời của mình. Cô ấy đã hỏi hội đồng quản trị Aria rằng liệu cô ấy có thể sớm tìm được bạn trai hay không. Trước sự ngạc nhiên của cô tấm ván bằng nhựa đánh vần các chữ cái THADDEUS. Nhưng Thaddeus là ai? Cô cảm thấy bối rối. Cô hỏi hội đồng quản trị Aria rằng anh ta là ai? Nó đánh vần ra con số, 1921. 100 năm trước, rõ ràng là anh ấy không thể thích hợp với một người bạn trai. Cô cắt tấm bảng vào thủ và tiếp tục dọn dẹp lần này tấn công vào bếp nhỏ của cô, nơi bát đĩa bẩn của cô chất đống trong bồn rửa và mặt quầy cần cọ rửa. Ba Thaddeus lúc này vẫn còn là mùa xuân năm 1921 đã đi dạo ở Boston Common. Anh ấy đã nhìn thấy một vài cặp đôi ở đó, những chàng trai trẻ đẹp trai với bạn gái của họ, đang đi dạo và hít thở không khí. Anh ấy cảm thấy hơi cô đơn. Một lần thường thì anh ấy thích ở một mình. Anh tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với Boston Common sau một thế kỷ nữa liệu các cặp đôi có còn dành những ngày cuối tuần để lang thang trong công viên cùng nhau không? Anh nghĩ về Paul và bài thơ của anh về Unable Lee một cô gái trẻ, một người mà Thaddeus có thể tưởng tượng mình đang yêu. Đó là nhiều và nhiều năm trước đây, và tôi là một đứa trẻ và cô ấy là một đứa trẻ. Nhưng yêu ai khi một người ở độ tuổi 60, viễn cảnh về chuyện tình cảm dường như rất xa vời, anh rên rỉ và nghĩ rằng anh nên nhận nuôi một con vật cưng có thể là một con mèo nhỏ mà anh tìm thấy ở đâu đó. Rốt cục cuộc sống không có sự đồng hành là gì? Anh nằm dài trên giường, như một con mèo, và chợp mắt. Bốn ơn bồ vẫn là năm 2021, và đang là mùa xuân đi dạo vào buổi chiều hôm đó ở Boston Common. Trong khi cô đi ngang qua những cây phong, cô phát hiện ra một con mèo vàng đi lạc đang lang thang trên con đường. Nó kêu meo meo như thể nó đói. Cô đến gần nó và thấy rằng con mèo không bận tâm đến sự gần gũi của cô. Cô ấy nhặt nó lên và nói tôi sẽ đưa bạn về nhà. 
Tôi cần một con vật cưng, và bạn ở đây, và tôi ở đây, và bạn rõ ràng đã không được cho ăn trong một thời gian. Cô ấy bế con mèo trở lại studio của mình và đi ra ngoài để mua một túi chất độn chuồng, một hộp nhựa và thức ăn đóng hộp cho con mèo.